ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉള്ളിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ചോറിന് കൂടി കഴിക്കാനും ദോശയുടെ കൂടി കഴിക്കാനും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടി കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉള്ളിക്കറി അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരളവിലാണ് ഉള്ളിക്കറി റെഡിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിയൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല കറിവേപ്പില കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉള്ളിക്കറി ഇഞ്ചിക്കറി പോലുള്ള കറികളിലൊക്കെ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനി അതിലേക്കൊരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സവാള കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഉള്ളിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പകുതി അളവിൽ സവാള എടുത്താൽ മതി ഉള്ളി നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി സവാള എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു കറി എളുപ്പത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയും സവാളയും ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി സ്ക്വാഷാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കറികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിലുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുക്കുക വാളം പുളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള കറികളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഒരു പുളിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഉള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് താളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താളിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് തൊട്ട് കൂട്ടാനും അതുപോലെ ചോറിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ